ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது நம்மளுடைய டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஆன்லைன் கிளாஸ் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த வீடியோஸில் யூனிட் டூ ரெசிப்ரோகேட்டிங் ஏர் கம்ப்ரஸர்ஸில் இருக்கிற டெரிவேஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் அண்ட் தென் தேரி பார்ட்ஸும் பார்த்துட்டோம் அண்ட் தென் சிங்கிள் ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஸர் டூ ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஸர் ரெண்டுக்குமே ஒவ்வொரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்துருந்தோம் ஓகே இந்த வீடியோவில் வி ஆர் கோயிங் டு வியூ த்ரீ ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஸர் ப்ராப்ளம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த சிங்கிள் ஸ்டேஜ் டபுள் ஸ்டேஜ் மாதிரி அதே கிட்டத்தட்ட சிமிலர் ஃபார்முலாஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அட் விச் பிளேஸ் எந்த டெம்பரேச்சர் எந்த ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம டயக்ராம் வச்சு பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம்னா அதே ஃபார்முலாஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வி கேன் ஈஸிலி சால்வ் இட் ஓகே ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினை நான் ரீட் அவுட் பண்ணுறேன் ஓகே எ த்ரீ ஸ்டேஜ் ஏர் கம்ப்ரஸர் தே ஹவ் மென்ஷன் இட் அஸ் த்ரீ ஸ்டேஜ் ஸோ நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஏர் கம்ப்ரஸர் ப்ராப்ளம் and also it is given as three stage problem abindru neenga mudivu panikalam with perfect intercooling abingra vaartha kuduthirukanga indha vaarthaiki kuduthutaanga abindra neenga enna term adhaavadhu enna formula use pannanum abingrada na adutha mention pandren with perfect cooling takes 15 meter cube of air per minute 15 meter cube of air per minute ta suction pannudhu abingrada solirukanga at 95 kilo pascal 27 degree celsius adhaavadhu intake da solirukanga appo 1 ஓகே பி ஒன் நைன்டி ஃபைவ் கிலோ பேஸ்கல் ஒன் பேஸ்கல்னாலும் ஒன் நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர்னாலும் ஒன்று தான் ஓகே அப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நைன்டி ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறத இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ப்ரெஷர் அண்ட் தென் டெம்பரேச்சர் டி ஒன் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் டெலிவர்ஸ் அட்டு அதாவது டெலிவர் ஆகிற ப்ரெஷரை தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க டெலிவர் ப்ரெஷர் அப்படின்னா இங்கே வந்து மொத்தம் மூணு ஸ்டேஜ் இருக்குது இப்போ இதுவே டூ ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஸரில் நம்ம டெலிவரி ப்ரெஷரை என்னென்னு எடுத்துருந்தோம் போன வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போன ப்ராப்ளமில் டெலிவரி ப்ரெஷர் இஸ் சிக்ஸ்டீன் பார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அப்போ நாம் அந்த டெலிவரி ப்ரெஷரை பி த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் ஏன் அப்படின்னா டூ ஸ்டேஜ் டூ ஸ்டேஜில் மொத்தம் மூணு ப்ரெஷர் வரும் ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் ப்ரெஷர் பி ஒன் ரெண்டாவது வந்து இன்டர்மீடியட் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இன்டர்கூலரில் நடக்கிற ப்ரெஷர் பி டூ அதுக்கப்புறம் மூணாவதாக பி த்ரீ அப்படின்னு போன ப்ராப்ளம்னு எடுத்துருந்தோம் பட் இந்த ப்ராப்ளமில் த்ரீ ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஷர் அப்படிங்கிறதுனால மொத்தம் மூணு ஸ்டேஜில் நடக்கும் மூணு ஸ்டேஜில் நடந்துச்சுன்னா கடைசியாக வர்ற ப்ரெஷர் நாலாவது ப்ரெஷர் அப்போ பி ஃபோர் தான் அவங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மெகா பாஸ்கல் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இஃப் கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸ் இஸ் பாலிட்ராபிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க பிவி பவர் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ அதாவது இது என்னுடைய வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க டிட்டர்மைன் பவர் இஃப் இஃப் மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சிஸ் கூட நைன்டி பர்சன்டேஜ் இது போன ப்ராப்ளமில் கேட்ட மாதிரியே தான் போன ப்ராப்ளமில் பவர் கண்டுபிடி இஃப் மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி எயிட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் கொடுத்துருந்தாங்க இந்த ப்ராப்ளம்ல நைன்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே செகண்ட் ஒன் ஹீட் ரிஜெக்டட் இன் இன்டர்கூலர்ஸ் பெர் மினிட்ல கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஹீட் ரிஜெக்டட் அதுக்கப்புறம் ஐசோ தெர்மல் எஃபிஷியன்சி லாஸ்ட் ஒன் வந்து ஹீட் ரிஜெக்டட் த்ரூ சிலிண்டர் வால்ஸ் பெர் மினிட் இது இன்டர்கூலரில் உள்ள ஹீட் ரிஜெக்ஷன் லாஸ்ட் ஒன் வந்து சிலிண்டர் வால்ஸ் வழியாக உங்களுக்கு வெளியே வர்ற ஹீட் ரிஜெக்ஷன் எவ்வளோ பெர் மினிட்ல அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க இது நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் கேட்ட ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஏர் கம்ப்ரஸர் ப்ராப்ளம் இப்போ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிவன் டேட்டா எழுதிடலாம் கிவன் டேட்டா எழுதுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்பயுமே என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கேன் டயக்ராம் வரைஞ்சிக்கோங்க இது த்ரீ ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஸர் ஸோ டயக்ராம் எப்படி வரும் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க நமக்கு ஒன் ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஸர்னால் ஒரே பார்ட்ஸ் வரும் டூ ஸ்டேஜ்னால் ரெண்டு இப்போ த்ரீ ஸ்டேஜுங்கனால மொத்தம் மூணு பார்ட்ஸ் வரப்போகுது அவ்வளோதான் ஃபோர் இங்கேன்னு சாட்டம் ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஓகே இப்போ ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் ஓகே அடுத்தது மூணாவது ஸ்டேஜ் தட்ஸ் ஆல் சிம்பிள் தான் இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எழுதிடுவீங்க அடுத்தது ஃபைவ் இங்கே ஆரம்பிக்கணும் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எழுதிடுவீங்க அடுத்தது நைன் ஆரம்பிக்கும் அடுத்தது நைன் டென் லெவன் டுவெல் ஓகேயா இப்போ இதே மாதிரி தான் இங்கேயும் டயக் இங்கேயும் ஷேப் வரும் ஓகே இது ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் இது செகண்ட் ஸ்டேஜ் அண்ட் திஸ் இஸ்
P3P4 மொத்தம் நாலு ஸ்டேஜ் வரும் ஓகே இப்போ நீங்கள் கிவன் டேட் அழுதுங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இதில் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு கொடுத்தது வால்யூம் ஆஃப் ஏர் இன்டேக் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க உங்களுக்கு வால்யூம் ஆஃப் ஏர் இன்டேக்னா இங்கே தான் ஃபஸ்ட் இதில் தான் ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் இங்கே செக்ஷன் ஆகிறது தான் கம்ப்ரஸ் ஆகி இன்டர்கூலருக்குள்ளே போயிட்டு மறுபடி இன்னொரு சிலிண்டரில் போய் கம்ப்ரஸ் ஆகி மறுபடி இன்னொரு இன்டர்கூலரில் என்ட்ரி ஆகி அண்ட் தென் இட் இஸ் என்ட்ரிங் இன் டு தி தேர்ட் கம்ப்ரஸர் தேர்ட் ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டு அண்ட் தென் ஃபைனலி இட் வில் பி கிவன் டு டெலிவரி ஸ்டேஜ் இப்போ நமக்கு வால்யூம் ஆஃப் ஏர் இன்டேக் இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் இன்டேக் இருக்கும் அண்ட் ஹியர் கம்ப்ரஷன் தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஷன் தென் தி தேர்ட் ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஷன் அண்ட் ஃபைனலி டெலிவரி ஸோ வால்யூம் ஆஃப் ஏர் இன்டேக் வி ஒன் வந்து ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் கியூப் அண்ட் தென் பிவி பவர் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீனு கொடுத்துருந்தாங்க அண்ட் தென் மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி நைன்டி பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ ஐ எம் டேக்கிங் இட் அ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் அண்ட் தென் இன்டேக் ப்ரெஷர் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க நைன்டி ஃபைவ் கிலோ பாஸ்கல் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா நைன்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறத அர்த்தம் அண்ட் தென் டி ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் ப்ளஸ் டூ செவன்டி த்ரீ ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கெல்வின் அண்ட் தென் ஃபைனல் த டெலிவரி ப்ரெஷர் தே ஹவ் மென்ஷன் இட் ஆஸ் டெலிவரி ப்ரெஷர் த டெலிவரி வில் பி டேக்ஸ் பிளேஸ் அட் தி ஃபோர்த் பிளேஸ் ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு நேம் இட் ஆஸ் பி ஃபோர் பி ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் பாஸ்கல் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ வி ஆர் டேக்கிங் இட் ஆஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகே தென் ஓகே தீஸ் ஆர் ஆல் தி கிவன் டேட்டாஸ் இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அண்ட் தே ஹவ் கிவன் அ ஹிண்ட் ஆஸ் அண்ட் தே ஹவ் கிவன் அ ஹிண்ட் ஆஸ் பர்ஃபெக்ட் இன்டர் கூலிங் ஓகே இஃப் தே ஹவ் மென்ஷன்ட் இட் மீன்ஸ் தென் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு ஃபார்முலாவை நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கணும் ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் தான் பி ஒன் அதாவது பி டூ பை பி ஒன் ஈக்குவல் டு அடுத்தது த்ரீ பை டூ அடுத்தது ஃபோர் பை த்ரீ இது எல்லாமே ஈக்குவல் டு என்ன வரும் அப்படின்னா இந்த ஃபோர் டிவைடட் பை ஒன்னு எழுதிக்கோங்க பி ஃபோர் பை பி ஒன் பவர் ஒன் பை த்ரீ த்ரீ ஸ்டேஜுங்கிறதுனால பவர் ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னு எழுதிக்கணும் இப்போ இதுவே டூ ஸ்டேஜ் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா பி டூ பை பி ஒன் பி த்ரீ பை பி டூ ஈக்குவல் டு பி த்ரீ பை பி ஒன் ஹோல் பவர் ஒன் பை டூன்னு எழுதிக்கணும் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி கிவன் டேட்டாஸ் அண்ட் இட் இஸ் அ சிக்னிஃபிகண்ட் ஹிண்ட் அதாவது இந்த ப்ராப்ளமில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த ஹிண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஹிண்ட்டுக்கான ஃபார்முலா இது இப்போ சால்வ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு அவங்க கண்டுபிடிக்க சொன்னது பவர் அதுவுமே வித் அ கண்டிஷன் மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி சிக்கல் டு நைன்டி பர்சன்டேஜ் இஃப் மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி சிக்கல் டு நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஃபைண்ட் தி பவர் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க நம்ம இது போன சம்மில் ஃபாலோ பண்ண அதே மெத்தட் தான் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும் ஐசோத்தர் அதாவது இண்டிகேட்டட் பவர் கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் தென் இண்டிகேட்டட் பவர் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சிக்கான ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அது என்ன ஃபார்முலா மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலி பவர் ஈக்குவல் டு இண்டிகேட்டட் பவர் டிவைடட் பை மெக்கானிக்கல் எஃபிஷியன்சி அப்போ நம்ம இண்டிகேட்டட் பவர் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஓகே இண்டிகேட்டட் பவருக்கு இண்டிகேட்டட் பவர் அப்படி இல்லைனா இன்னொன்று என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஒர்க் டன்னுலாம் சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா நம்ம த்ரீ ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஸர் டூ ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஸர் இப்படி நிறையா ஸ்டேஜஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா வி வில் யூஸ் எ ஃபார்முலா A common formula காமன் ஃபார்முலான்னு ஒன்று நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் என்னதுன்னா எட்ஸ் என் பை என் மைனஸ் ஒன் பி ஒன் வி ஒன் ஆர் அது இல்லைன்னா அதை எம்ஆர் டி ஒன்னு எழுதிக்கலாம் டி ஒன் டிவைடட் பை பி எட்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை பி ஒன் ஹோல் பவர் என் மைனஸ் ஒன் பை எட்ஸ் என் மைனஸ் ஒன் இதுதான் நமக்கு ஜென்ரல் ஃபார்முலா நாம் இது த்ரீ ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஸர் அப்போ எட்ஸ்ன்னு இருக்கிற இடத்துலலாம் த்ரீன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இண்டிகேட்டட் பவர்ஸ் கொள்ளிட்டு த்ரீ என் எட்ஸ் இருக்கிற இடத்துல த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் த்ரீ என் எம் ஆர் டி ஒன் அண்ட் தென் பி ஃபோர் பை பி ஒன் ஹோல் பவர் என் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை த்ரீ என் மைனஸ் ஒன் ஓகே நம்ம
P4 value, delivery pressure is P1 is so N. So, we can do M value. M value is easy to do. P1, V1 is equal to M or T1. Now, we can do this. 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 0.287 into 10 power 3 0.287 kilo joule so joule a mati gira into 300 m uday value 16.55 kilo gram ok ippon na in the formula na substitute pannik upo raha 3 into 1.3 divided by 1.3 minus 1 into 16.55 into 0.287 into 10 power 3 இது R நுடைய value into 300 இங்க P4 உடைய value 3.5 into 10 power 6 divided by 95 into 10 power 3 whole power என்ன சொல்லி இருக்காங்க 1.3 minus 1 N minus 1 divided by 3 into 1.3 minus 1 இப்போ இதுக்கு எனக்கு கடைச்சிருக்கிற value 98 0.64 kilo watt okay indicated power நான் கண்டு பிடித்துவிட்டேன் இப்பே என்ன செய்ப்போம் indicated power இல்லா சொச்சிப் பிடுக்கும் mechanical efficiency 19 குட்தும் தாங்க so I will get the power value so எனக்கு நான் the power formula சொச்சிப் பொண்ணப் போகும் power equal to indicated power divided by mechanical efficiency indicated power எனக்கு 98.64 கடைச்சிருக்கு mechanical efficiency is given in the form of problem as 0.9 அதா 90 percentage குட்தும் தாங்க so my answer is 109.6 kilo watt okay ஒன்று கண்டு பிடுச்டான் இப்போம் அடுத்தது அடுத்தில் என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படினா heat rejected per minuteல கேட்டிருக்காங்க in intercooler okay heat rejected in intercooler per minuteல கண்டுபிடிக்கினோம். நீங்கள் உடனே பார்மல் இதில் வேண்டுதான். heat rejection ஆர்னாலும் சிரி, heat addition ஆர்னாலும் சிரி, it will be M CP del T. இப்போ, M CP பிரச்சனல்ல, del T அப்படியுங்கிறதுதான் என்னது? எந்த T minus எந்த T அப்படியுங்கிறது அல்துனும். நாம் போன டைம் இப்போ, இப்போம் இது, இது போனசம் அவ்விதான் two stageல் இப்படி இருந்தி, two stageல் intercooler இங்க மட்டுந்தான் இருந்தி, நாம் அப்பலாம் என்ன செய்சும் அப்படினா, T2, இந்த அடத்தில்தான் intercooler, நல்லாக கவனிங்க, இந்த gapலதான் intercooler, என்ன இங்க வரைக்கு delivery ஆகி, intercooler உள்ள போய்டு, அதுக்கப் பிரம் அடுத்த stageுக்குல பேரும் so இந்த எடம் T2- T1, அப்படிங்கிறதுதான் intercooler அந்த T5 T1 நடுத்துக்குட்டோம். ஏன் அப்படினா, intercooling perfect அப்படிங்கிறப்ப, உங்களுக்கு, இந்த அடுத்த பேஜில் வருகிறேன். இப்போம், இது வந்து ஒரு 3 stage compressor. இது ஒரு intercooler, இது ஒரு intercooler. இப்போம், first Tலை enter ஆகும். and then T2 விழிய வரும். அய்க்கப் பிரும் T3 விழிய வரும். and then T2 4A உள்ளப் போகும் then T5 உள்ளப் போகும் so இப்படி நமக்கு வருது கடைசி விழிய வருது T seeds இப்படிங்கர் மாறி வரும் okay நமக்கு intercooling கரக்டா பண்ணிரும் intercooling உட பர்ப்பச் சென்ன temperature reduce பண்ணும் pressure எந்த changeும் பண்ணும்குடாது but temperature will be reduced okay T1 அப்படிங்கரது T2 விழிய வருக்கப்ப நாம் இந்த intercoolerல் உட்டு cool பண்ணும் cool பண்ணி மறுபிடி என்னாம் assume பண்ணும அப்பனாதனை intercooler use பண்ணப் போரும் என்ன உள்ள போய் cool பண்ணி பழைய temperature குக்கும்டுது மறுபிடி உள்ளானுப் போரும் temperature மட்டு கமிப் பண்ணும் அப்போம் இந்த end இந்த இங்க entry ஆகர் temperature இங்க entry ஆகர் temperature எல்லா same தாம் so நாம் intercooler நுடைய heat rejected பாருங்க என்ன intercooler நுடைய heat rejected அப்படிங்கரது வந்து என்ன அ இப்போம் intercoolerல T2 வா உள்ள புருது T1 நான் வெளிய வருது அப்போம் நமக்க intercoolerல அகர heat rejected என்ன T2-T1 தனே அப்படிதனே T2-T1 நாம் அப்பு நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன் T4-T5 எடுக்குக்குடாதா அப்படி நீங்கள் கேட்கலாம் ஆனால் நம்ம நல்லா யோச்சி பரு இப்போம் T1 உள்ள போய் T2 வா வெளிய வருது மறுபிடி கூல் பண்ணி T1 உள்ளனுப் 
மறுபடியும் அது வெளியே வரும்போதும் டி டூவாக தான் வெளியே வரும்னு அசியூம் பண்ணுறோம் அப்போ மறுபடியும் இன்டர்கூலரில் நெக்ஸ்ட் இன்டர்கூலர்களை போயிட்டு மறுபடியும் கூல் ஆகி என்ன டெம்பரேச்சராக மாறும் அகைன் இட் வில் பி டான்ஸ் டு டி ஒன் அப்படி தானே அப்போ டி ஒன் டி டூன்னு வெளியே வருது கூல் ஆகி டி ஒன்னாக மறுபடியும் உள்ள போகுது மறுபடியும் ஹீட் ஆகி டி டூவாக வெளியே வருது அண்ட் தென் மறுபடியும் கூல் ஆகி டி ஒன்னாக வெளியே வருது அப்போ போத் இன்டர்கூலர்ஸ் ஆர் டூயிங் தி சேம் ஒர்க்கு அப்போ நமக்கு ஹீட் ரிஜெக்டட் வந்து ரெண்டுலேயும் கிட்டத்தட்ட சேமாக தான் இருக்கும் ஓகே ரெண்டுலேயும் சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ வி வில் டேக் தி ஃபார்முலாஸ் எம்சிபி டி டூ மைனஸ் டி ஒன் ஓகே இப்போ நமக்கு இதில் எம் ஃபார்முலா இருக்கு சிபி சார் கான்ஸ்டன்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் டி ஒன் வேல்யூ டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் கொடுத்துருக்காங்க டி டூ வேல்யூ ஹேஸ் நாட் பின் கிவன் ஸோ வி வாண்ட் டு ஃபைன் த டி டூ அப்போ நம்ம உடனே எங்கே போகிறோம் திருமோடனிமிக் ஃபார்முலாவுக்கு போகிறோம் திருமோடனிமிக் ஃபார்முலா டிபி ரிலேஷன் எடுத்துக்கிறேன் நான் மறுபடியும் இதை உங்களுக்கு மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் டிபியில் மட்டும்தான் டூ டூ மேலே இருக்கும் ஒன் ஒன் கீழே இருக்கும் டிவி ரிலேஷன்லேயும் மே ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் டி டூ பை டி ஒன் அப்படின்னா வி ஒன் பை வி டூ இருக்கும் பிவி ரிலேஷன்லேயும் அப்படி தான் பி டூ பை பி ஒன் அப்படின்னா வி ஒன் பை வி டூ அப்படின்னு இருக்கும் ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் டிபி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே பிடி பிடி சார் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று க்ளூ வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிடியில் மட்டும்தான் வந்து சேமாக இருக்கும் டூ டூனே இருக்கும் ஓகே இப்போ இதில் பவர் என் மைனஸ் ஒன் பை என் இப்போ நான் இதில் சப்ஸ்ட்யூட் பண்ண போகிறேன் இப்போ உங்களுக்கு அகைன் ஒரு கொஸ்டின் வரும் P2 டூ வேல்யூ தான் இல்லையே டி டூ இருக்கு டி ஒன் சாரி டி டூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் டி ஒன் வேல்யூ இருக்கு பி ஒன் வேல்யூ இருக்கு பி டூ வேல்யூ இல்லையே அப்போ என்ன செய்யலாம் அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டில் என்ன சொல்லியிருந்தேன் பெர்ஃபெக்ட் இன்டர் கூலிங் சொல்லியிருந்தேன் பெர்ஃபெக்ட் இன்டர் கூலிங்னு என்ன எழுதிருக்கீங்க பாருங்கள் பி டூ பை பி ஒன் ஈக்குவல் டு பி ஃபோர் பை பி ஒன் ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீ அப்படிங்கிறத எழுதிருக்கீங்க அப்போ நான் இதை நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் இந்த இடத்துல அப்போ என்னுடைய ஃபார்முலா வில் பி டான்ஸ் இன் டூ டி டூ பை டி ஒன் பி ஃபோர் பை பி ஒன் ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு என் மைனஸ் ஒன் பை என் ஓகே இப்போ நான் இதில் இருந்து கண்டுபிடிச்சலாம் ஏன்னா பி ஃபோர் வேல்யூ நம்மக்கிட்ட இருக்குது ஓகே அப்போ டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஒன் இன்ட்டு பி ஃபோர் பை பி த்ரீ ஹோல் பவர் என் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ என் டி ஒன் வேல்யூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் பி ஃபோர் டெலிவரி வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் பி த்ரீ சாரி பி ஒன் பி ஒன் பி ஒன் வேல்யூ என்ட்ரி ஆகிற ப்ரெஷருனுடைய வேல்யூ உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நைன்டி ஃபைவ் கிலோ பாஸ்கல்னு கொடுத்துருந்தாங்க பவர் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஓகே தி ஆன்சர் இஸ் த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் கெல்வின் டி டூ வேல்யூ கிடச்சாச்சு இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் நம்மக்கிட்ட இப்போ எல்லாமே இருக்குது Q ஈக்குவல் டு எம் வந்து சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் சிபி ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் இருக்கு இன்ட்டு த்ரீ நைன் ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு சாரி மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டி டூ மைனஸ் டி ஒன் ஓகே இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு இதை யோசிக்கணும் மொத்தம் ரெண்டு இன்டர்கூலர்னு சொல்லியிருக்கு அப்படி தானே நாம் இப்போ போட்டிருக்க ஃபார்முலா வெறும் ஒரே இன்டர்கூலர் இருக்குது அப்போ இன்ட்டு டூ பண்ணிக்கிட்டால் தானே நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு இன்டர்கூலராக மாறும் அப்போ டூ இன்ட்டு கியூன்னு போட்டுக்கோங்க அப்போ லாஸ்ட்டில் இன்ட்டு டூ போட்டுக்கோங்க ஸோ தி ஆன்சர் இஸ் கியூ ஈக்குவல் டு த்ரீ ஒன் நைன் ஜீரோ கிலோ ஜூல் பெர் மினிட்டில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேயா இப்போ எல்லாமே வந்து நமக்கு கியூவோடைய வேலையும் நமக்கு கிடைச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தது வேறு என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஹீட் ரிஜெக்டட் இன் இன்டர்கூலர் கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்தது அவங்க கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கிறது ஐசோதெர்மல் எஃபிஷியன்சி ஐசோதெர்மல் எஃபிஷியன்சி ஓகே ஐசோதெர்மல் எஃபிஷியன்சிக்கு ஃபார்முலா நாம் இதுக்கு முன்னாடியே எழுதியிருக்கோம் என்ன ஐசோ எஃபிஷியன்சி அப்படின்னா ஐசோ ஒர்க்கு டிவைடட் பை ஆக்சுவல் ஒர்க்கு ஓகே அப்போ நீங்கள் ஐசோதெர்மல் ஒர்க்கு கண்டுபிடிக்கணும் ஆக்சுவல் ஒர்க்கையும் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே அந்த ரெண்டையும் எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம ரெண்டுக்கும் ஃபார்முலா எழுதலாம் ஆக்சுவல் ஒர்க்குக்கான ஃபார்முலாவும் ஐசோதெர்மல் ஒர்க்குக்கான ஃபார்முலாவும் எழுதிக்கலாம் ஐசோதெர்மல் ஒர்க்குக்கான ஃபார்முலா ஆர் டி ஒன் லாக் பி ஒன் பை பி ஃபோர் ஓகே ஆர் டி ஒன் லாக் பி ஒன் பை பி ஃபோர் ஏன் பி ஒன் பை பி ஃபோர் போடுறேன் அப்படின்னா ஏன்னா நம
3.5 into 10 power 6 okay my answer is 310.5 kilojoule per kilogram this is isothermal work now actual work actual work is not one I am telling you work or power or indicator power if you want to ask what formula you want to ask what formula you want to ask 3n m this is the formula but we can m value we can substitute m value okay we can substitute per kilogram we can substitute m value isothermal work unit per kilogram we can do it kilojoule per kilogram so this work is formula we can do mass 3n by n minus 1 rt1 p4 by p1 whole power n minus 1 by 3 n minus 1 m is one okay now I have to substitute all of this I have to give the answer I have to give all the value I have to give the answer now I have to give the answer kilojoule per kilogram now I have to give isothermal or actual work there are two kilojoule per kilogram now I have to give the isothermal efficiency 310.5 divided by 357.73 my answer is 0.868 otherwise 86.8% okay this is my answer okay next final avanga pudusa indha oru samla mattum ketirupanga indha formula neenga manapadam panni da avanga okay idhula avanga enna ketirukanga na heat rejected through cylinder wall ketirukanga idhukku munadi paathadhu intercooler okay this is through cylinder wall this is a step by step we have to derive a class in the last step now you can study that step by step just remember this formula I will show you a common formula that formula you can study okay this is a common formula q equal to q equal to m into 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 t 2 minus t1 into CP plus CP plus N R by N minus 1. Okay. In the formula, we have to say M into T2 minus T1 CP plus N R by N minus 1. We have to say the formula. This is heat rejected through cylinder wall. In the sum, you have to say this is the formula. Now, there are three cylinders. That is why there are three cylinders. स्टेज प्रॉब्लम सो थ्री सिलेंडर से रुको मतलब मून सिलेंडर वाल से रुके आपो मुन्ना डी थ्री एम अभी मटो पोट करो जब पहले ला सब्सट्रेट पन गया थ्री इंटे सिक्सटीन पॉइंट फाइव फाइव इंटे टी टू नमा कंडर पड़ी चोच रुको नाइन थ्री टी वन वन द थ्री हंड्रेड इंटे वन पॉइंट जीरो जीरो फाइव प्लस Okay, this is 1.005 kJ. Then we will put R in kJ. Okay, this is 1.005 kJ. R in 1.0, sorry, R in 0.287. Now, this is the formula. Now, this is the formula. Okay, this is the formula. So, my final answer will be Heat rejected through cylinder wall. Okay. This is a very important three-stage compressor and a model problem. You can play again and play again. You can learn the formulas in the same way. Okay. We can note the formulas in the same way. That's all. You can learn the formulas in the same way. We can use the formulas in the same way. Again, I'm going to use the formulas in the same way. How many formulas are there? First formula is perfect intercooling for three staging. First formula is and then power. Power is a common formula. This is a formula. And then this is a three stage compressor. A common formula. Indicated power is a formula. Then MCP del T. Intercooler is a formula. Into two. There are two intercooler. One 
ரெண்டு ரெண்டு இன்டர்குலர் இருக்குது ஸோ இன்டூ டூனு போட்டுக்கிறோம் இது ஒரு ஃபார்முலா அப்புறம் இது நம்ம தெர்மோடைனமிக் ஃபார்முலா ஓகே அதுக்கப்புறம் இது ஐசோ தெர்மல் எஃபிஷியன்சிக்கான ஃபார்முலா ஐசோ ஒர்க் டிவைட் பை ஆக்சுவல் ஒர்க் அப்படிங்கிறது ஓகே ஐசோ தெர்மல் ஒர்க்குக்கான ஃபார்முலா ஆக்சுவல் ஒர்க்குக்கான ஃபார்முலா ஜென்ரலான ஃபார்முலா தான் ஆனால் இந்த இடத்துல எம் இருக்கும் அந்த எம் எடுத்துருவோம் ஏன் அப்படின்னா பெர் கிலோகிராம்னு போடணுங்களுக்காண்டி ஓகே ஃபைனல் அடுத்து ஹீட் ரிஜெக்டட் த்ரூ சிலிண்டர் வாலுக்கான இந்த ஃபார்முலா டூ சிலிண்டர் அப்படின்னா டூ இன்டி எம்னு போட்டிருப்போம் இது த்ரீ சிலிண்டருங்கிறதுனால இது மட்டும் த்ரீ இன்டி எம் அப்படிங்கிறத போட்டிருக்கோம் ஓகே த்ரீ எம் அதாவது எம் இன்ட்டு டி டூ மைனஸ் டி ஒன் சிபி ப்ளஸ் என் இன்ட்டு ஆர் பை என் மைனஸ் ஒன் இது த்ரீ ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஸருங்கனால த்ரீன்னு போட்டிருக்கோம் டூ ஸ்டேஜ்னால் டூன்னு போட்டிருக்கோம் ஓகே திஸ் ஆர் ஆல் தி லிமிட்டட் ஃபார்முலாஸ் ஃபார் திஸ் த்ரீ ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஸர் ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் நல்லா படிச்சுக்கோங்க அகைன் அண்ட் அகைன் செஞ்சு பாருங்கள் நம்ம இந்த வீடியோ ஓடி நமக்கு செகண்ட் யூனிட்டில் இருக்கிற எல்லா ப்ராப்ளம்ஸையும் நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம் பிகாஸ் வந்து ஒன் ஸ்டேஜ் சிங்கிள் ஸ்டேஜ் கம்ப்ரஸர்லேயும் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் ஒன்று தான் போட்டிருக்கேன் எல்லா ஃபார்முலாஸும் கவர் பண்ணுற மாதிரி அண்ட் தென் டூ ஸ்டேஜ்லேயும் அப்படி தான் சிமிலர் ப்ராப்ளம் தான் எல்லா ஃபார்முலாஸும் கவர் ஆகிருக்கும் இதே மாதிரி த்ரீ ஸ்டேஜ்லேயும் எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் கவர் ஆகிருக்கு இந்த மூணு ப்ராப்ளம்லேயுமே நீங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கனாலே யூ கேன் ஏபிள் டு அட்டன் எனி டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் ஏன்னா அதே மாதிரி உள்ள கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்க முடியும் ஸோ இது தான் லிமிட்டட் ஃபார்முலாஸ் தான் இதை விட்டால் ஃபார்முலாஸ் கிடையாது ஸோ நீங்கள் அதே ஃபார்முலாஸ் தான் நீங்கள் அகைன் அண்ட் அகைன் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மூணு ப்ராப்ளம்லேயும் ஸ்ட்ராங்காக இருங்க அதுக்கப்புறம் இனிமேல் வர வீடியோஸில் நம்ம ஃபிஃப்த் யூனிட் கேஸ் டர்பைன்கான ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் டெரிவேஷன்ஸ் அண்ட் தியரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணிடலாம் இது வரைக்கும் நாம் நாலு யூனிட்டையும் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் கேஸ் போர் சைக்கிள்ஸும் பார்த்துருக்கோம் அண்ட் செகண்ட் யூனிட்டில் வந்து ரெசிப்ரிகேட்டிங் ஏர் கம்ப்ரஸர்ஸில் இருக்கிற எல்லாமே பார்த்துட்டோம் தேர்ட் யூனிட் ஃபோர்த் யூனிட் மேக்ஸிமம் தியரி கொஸ்டின்ஸ் தான் ஃபுல்லாகவே இன்ஜின் ரு பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் தான் என்னென்ன ஆக்சசரிஸ் லூப்ரிகேஷன் சிஸ்டம் கூலிங் சிஸ்டம் கம்பஷன் இந்த மாதிரியான ஜென்ரல் கொஸ்டின்ஸ் தான் பிவி டைக்ராம் அண்ட் தென் தியரட்டிக்கல் பிவி டைக்ராம் ஆக்சுவல் பிவி டைக்ராம் இண்டிகேட்டர் டைக்ராம் இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இவ்வளவு தான் லிமிட்டட் கொஸ்டின்ஸ் ஃபோர் யூனிட்ஸையும் நான் கவர் பண்ணிட்டேன் அந்தந்த வீடியோ கூடையும் அந்தந்த ரெஸ்பெக்டிவ் யூனிட்ஸுடனுடைய நோட்ஸையும் நான் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் அதையும் பார்த்துக்கோங்க டவுன்லோட் பண்ணி அதெல்லாம் பார்த்து படிச்சுக்கோங்க ஓகே ஆல் தி பெஸ்ட்